glory to God. Umadu anbe hadi kaalil, kana cheyum karunai nesare, ummaye nambe yullen, nirvirambum um nalla padaygale. தினந்தோறும் காட்ட வேண்டும் திவ்யநாதரே தினந்தோறும் காட்ட வேண்டும் திவ்யநாதரே அன்பின் சிகரமே ஆறுயிரே அணைக்கும் தெய்வமே ஆறுதலே அன்பின் சிகரமே ஆறுயிரே அணைக்கும் தெய்வமே ஆறுதலே உமக்கு பிரியமானதே செய்யாம் எனக்கு கற்று தாரும் தெய்வமே நீரே என் தேவன் உம் நல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் செம்மையான வழியிலே நடத்த வேண்டுமே செம்மையான வழியிலே நடத்த வேண்டுமே நந்தியோட சுதிக்கின்ற கர்த்தாவே நல்ல சமயத்தின் ஆயு ஸ்தோத்திரம் செய்யணும் நினைக்கு இஷ்டமுள்ள ரீதியிலூடே ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നടത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹിതമല്ല കർത്താവേ അങ്ങയുടെ ഹിതം മാത്രം നിറവേറണമേ ആ പൊന്നു പാദപീഠത്തിങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പാ അൻപ് തഹപ്പനേ കോടി സ്തോത്രമയ്യ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവേ അൻപിൻ ശിഖരമേ ആറുയിരേ ആറുതലേ ഉമക്ക് പിരിയമാനത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ വിടുതലും അത്ഭുതവും ചെയ്യും ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഇൻ ജീസസ് നെയിം ബി പ്രേ അമേൻ 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 ദൈവമക്കളെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ആറെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ധൈര്യത്തോടെ ഓവർ കമേഴ്സായി ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസിനെയും ചലഞ്ചസിനെയും ഓവർകം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പിശാചിൻ്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളെയും അടക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെങ്കിലും ഈ ആത്മസാന്നിധ്യം അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ കരം നമുക്കായി നീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്ര നല്ല ദൈവം ഇത്ര നല്ല ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ ഈ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ മാർവോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം തരാത്ത സമാധാനം പണം തരാത്ത സമാധാനം പൊസിഷൻ തരാത്ത സമാധാനം പൊസിഷൻ തരാത്ത സമാധാനം ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊന്നിനും നൽകും കഴിയാത്തില്ലാത്ത നിത്യമായ ഒരു സമാധാനം ദാനമായി നൽകുവാൻ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വാതുക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയം യേശുവിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കൂ സമാധാനത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകൾ പാപങ്ങൾ എത്ര കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും അത് ഹിമം പോലെ വെളിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മഹത്യയിലൂടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ ശിയിൽ തകരല്ലേ ഡിപ്രഷനിൽ ജീവിക്കല്ലേ വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമയാകല്ലേ മദ്യപാനത്തിന് മയക്കുമരുന്നിനും അടിമയാകല്ലേ യേശു നിന്നെ വിളിക്കുന്നു മദ്യത്തിനോ മയക്കുമരുന്നിനോ നിനക്ക് നൽകുവാൻ കഴിയാത്തൊരു സമാധാനം യേശു കർത്താവ് നിനക്ക് നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈ സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡെഡിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം നാം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ അവസരങ്ങൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ നാം നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു പലപ്പോഴും നാം പിശാജിനെ വലുതായി കണ്ടു നാം മറ്റുള്ളവരെ കൂടി നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി എന്നാൽ ഇന്ന് സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് സാത്താനെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ കാൽ കീഴെ അവൻ ചതച്ച് കളയും ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ജീവിക്കാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രോമിസുകളിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ 
നീതി അത്ഭുതകരമായി നമുക്കു വേണ്ടി വെളിപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ വളരെ തുറന്നു കിടപ്പുണ്ട് സ്തോത്രം എത്ര പേർക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു റിസ്ക് ഒന്ന് എടുക്ക് ആ കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വാ യേശുവിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ജീവിക്കുക ആ കാലേബിനെ പോലെ ഹലലിയ ദൈവത്തിലൊന്ന് ആശ്രയിച്ച് ചുവടുകളൊന്ന് മുമ്പോട്ട് വെക്ക് പോയി ദേശം കണ്ടു പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ പത്തു പേരും നെഗറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് തന്നപ്പോൾ രണ്ടു പേർ മാത്രം ഹാലേ ലുയ യോശുവയും കാലേബും അവർ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ആ ഹലലിയ ആ കനാനിലെത്തിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കനാനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലൊക്കെ ദൈവം യോശുവായേയും കാലേബിനെയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാണുവാൻ കഴിയും ലുയ അതിന് പ്രായമോ ഒന്നും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നം അല്ല അബ്രഹാം നൂറ് ശതമാനം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അബ്രഹാം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചുവടുകൾ വെച്ചു താൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാണും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ കടൽക്കരയിലെ മണൽത്തരികൾ പോലെ സന്തതികളെ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു വയസ്സ് നൂറായി പ്രായമായി സാരയ്ക്കും പ്രായമായി ഒരുപക്ഷെ അബ്രഹാം ഈ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം സൽക്കാരത്തിനും അതിഥി സൽക്കാരത്തിനും ഒക്കെ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ് അബ്രഹാം ഈ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം റിച്ച് ആണ് അബ്രഹാം സമ്പന്നനാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നേരിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി പലരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പിന്നിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ഈ വൃദ്ധൻ ഈ കിളവൻ എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ബോഷ്കാണോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രായത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നതാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചേക്കാം എന്നാൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് പ്രായത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടല്ല വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ദൈവശബ്ദം കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ദൈവത്തിനുള്ള സമർപ്പണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇസഹാക്കിനെ അങ്ങനെ ആറ്റുനോക്കി ലഭിച്ച കുഞ്ഞിനെ യാഗം കഴിക്കുവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലും അവിടെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അവിടെ യാഗം കഴിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഹലടിയ തനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് വാഗ്ദത്ത സന്തതി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കാണും ആ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ഇസഹാക്കിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവസരങ്ങളെ ദൈവം തിരിച്ചു നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക പലരും നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ വിട്ടു പോയെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസ് ജീവിച്ചവരാണെങ്കിൽ മരണ ദിവസം ജനന ദിവസത്തേക്കാൾ ഉത്തമമാത്രേ വചനം പറയുന്നത് അവർ ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞു അവരിനി ഇങ്ങോട്ട് വരികയല്ല നാം അങ്ങോട്ട് പോയി അവരെ കാണും എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പല ജീവിതങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയർ സെൻട്രൽ കോളുകൾ വരാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് സങ്കടത്തിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സന്തോഷ വർത്തമാനം പറയാം നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെ കാണും ഹലടിയ അവരോട് ചേർന്ന് നാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിവസം വളരെ സുദിനം ആഗതമായിരിക്കുന്നു ഈ ലോകം ഇങ്ങനെ പോകത്തില്ല ഇതിനൊരു അവസാനമുണ്ട് നാം ചർച്ച് ഏജിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ എൻഡിൽ റാപ്ചർ നടക്കും നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് പോകും ഹാലെ ലുയ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് മേഘങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ എതിരേൽക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കുന്നു അതത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സന്തോഷം അതത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യാശ അതത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി ബൈബിൾ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ബൈബിൾ ഫെയ്ത്ത് ആണ് വിശ്വാസമാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഹാലലിയ അത് ഫെയ്ത്തിലൂടെയാണ് അത് ബൈബിൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് വിശ്വാസ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ദൈവത്തെയും നമ്മയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ടർ അത്രേ ഫെയ്ത്ത് അത് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിനും മറ്റുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജിക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ജീവിതമേ ഇതെല്ലാം ഈ
ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഹല്ലേലുയ്യ യേശു കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ചാൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകും സ്വർഗവും നരകവും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് ലാസറിൻ്റെയും ധനവാൻ്റെയും കഥ അത് കർത്താവ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിൽ പിന്നീട് മരിച്ച ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനവൻ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായാലും തീയതായാലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നയാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം യേശുവിനെ സന്ദർശിതമായി സ്വീകരിക്കുക വചനമനുസരിക്കുക ഈ വചനം മുഴുവൻ പ്രോമിസുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക അത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ വചനം നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാനല്ല പല പലരും അതൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവിൻ്റെ ആശാന്മാരോട് ഒന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുക ദൈവമായ ഒരു വലിയ പ്രേമ ബന്ധത്തിൽ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ചില പ്രോമിസുകളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് ഹി ഹാസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദി എറ്റേണൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഹിസ് ലവ് ദൈവത്തിൻ്റെ എറ്റേണൽ എറ്റേണിറ്റി എറ്റേണൽ നിത്യമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആ നേച്ചർ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ജരമ്യ പ്രവചനം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു യഹോവ ദൂരത്തു നിന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അരളി ചെയ്തത് നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ദയ ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുന്നു എത്ര പേരത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിത്യ സ്നേഹമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ ദീർഘമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും നിങ്ങൾ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന നിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടി വിയിലൂടെയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയോ നിൻ്റെ ചെവിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു എറ്റേണൽ നേച്ചർ ആണ് അതൊരിക്കലും മാറ്റം വരത്തില്ല ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം നിത്യ സ്നേഹമാണ് പലപ്പോഴും നാം പാപം ചെയ്ത് അകന്നു പോകുമ്പോഴും ആ ഹല മുടിയൻ പുത്രൻ മടങ്ങി വരുന്നതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഹല നീ നീ എന്നെ കാണിച്ചു നീ കുടുംബത്തിന് നാശം വരുത്തിയില്ലേ നീ ഹലനെ കുടുംബത്തെ മോശമാക്കിയില്ലേ നീ സ്വത്തെല്ലാം നശിപ്പിച്ചില്ലേ എന്നവനോട് ചോദിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഹലലിയ എന്റെ ഈ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു കാണാതെ പോയിരിക്കുന്നു കണ്ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരുപാട് നിന്റെ ജീവിതത്തെ നാശത്തിൽ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ചു മദ്യത്തിൽ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ചു മയക്കുമരുന്നിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചു വേശ്യ വൃത്തിയിൽ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അതുപോലെ അല്ല മുഴുവൻ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കി കളഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് സമാധാനമില്ലാതെ നീ ആ ഇരുന്ന് ഞരങ്ങുമ്പോൾ ഓർക്കുക നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പിതാവ് നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ലോകം എന്തും പറഞ്ഞോട്ടെ നീ എത്ര പാപിയായിക്കോട്ടെ നിന്റെ മേൽ എത്ര വലിയ ലേവൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒട്ടിച്ചോട്ടെ നീ മയക്ക് മരുന്ന് കച്ചവടക്കാരനായിക്കോട്ടെ ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ ഞാൻ പത്രത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു സഹോദരിയെ ഒരു വലിയ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് വേണ്ടി അനേകരുടെ മ അനേകരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ ജയിലടച്ചു പലരും അതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നു എന്നാൽ ഹലരിയ ആ സഹോദരിയെ മനോരമയുടെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഞാൻ കണ്ടു പോലീസ് വനിതാ പോലീസ് തൂക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഒരു പത്ത് ഇരുപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി അത് വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ടു ഒരു എഴുത്തെഴുതാൻ പറഞ്ഞു ഞാനന്ന് ഇതുപോലെ ഫോണോ കാര്യങ്ങളോ അത്ര ഇരു ഇരുപത് വർഷം പുറകിലാണ് ഞാൻ ഇരുന്ന് എഴുതി സഹോദരി ഭയപ്പെടേണ്ട ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്ക് കർത്താവ് തന്ന ആലോചന ഞാൻ ആ ഒരു എഴുത്തിലൂടെ അയക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ദൈവദാസൻ ജയിലിൽ സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു ദൈവദാസൻ ഞാനായിരുന്ന ദുബായിലായിരുന്ന ചർച്ചിൽ വന്ന് തൻ്റെ ചില ജയിലിലെ അനുഭവങ്ങൾ താൻ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ നടക്കുന്ന ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളെ കു
നിന്നിലൂടെ ദൈവം ദൈവത്തിന് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി എത്ര കൊടും ഭാവിയായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന് ഒരു ചാൻസ് നിനക്ക് തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം നീ മരണം വഴി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത അഗാധ കൂപത്തിൽ നിത്യാഗ്നിയിൽ ചെന്ന് പതിക്കും എന്നാൽ അതിനും നിന്റെ ജീവിതത്തിനും മധ്യേ ഒരുവൻ കാൽവറിയിൽ ഒരു കാൽവറി ക്രൂശ് ഹലരിയ ഉയർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് ഹലരിയ നീ ആ ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കി രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളോട് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുന്നു ഹലരിയ നീ തകർന്നവനാണ് നീ സുവിശേഷം കേട്ടവനാണ് നീ പിന്മാറി പോയവനാണ് എന്നാൽ ഹലരിയ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നെ വിടിവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിന്റെ പാപം എത്ര കടും ചുവപ്പായിരുന്നാലും നീ ഒരു കൊലപാതകയായിരുന്നാൽ പോലും ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആ പാപത്തിന്റെ കറ മായിച്ചു കളയുവാൻ ആ കൊലക്കത്തിയുടെ ഭീകരത എനിക്കറിയാം ഹലരിയ ജയിലിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ പറയാൻ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷത്തിൽ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റിനു വേണ്ടി ഒരായുസ് മുഴുവൻ പിടയുന്ന ജീവിതങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഹലടിയ ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ടി വിയിലൂടെ എങ്ങാനും ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ യേശു നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു നിനക്ക് സമാധാനം തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലരും നിന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതാണ് നീ പലർക്കു വേണ്ടിയാണിത് ചെയ്തത് നീ പണത്തിന് വേണ്ടിയാണിത് ചെയ്തത് എന്നാൽ സ്തോത്രം നിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ മറുവിലയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ ഹലരിയ ഓ ജീവൻ ബലിയായി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കർത്താവ് യേശുവാണോ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിതം നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കും ഞാനിങ്ങനെ കെന്നത് കോപ്ലാന്റ് മാഗസിനിൽ ഈ നിത്യ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു താൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം താൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു കാണുന്ന ചില വ്യക്തികളോട് സുവിശേഷം പറയുവാൻ തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഉൾപ്രേരണ ഉണ്ടായി താൻ അങ്ങനെ പല വ്യക്തികളോടും സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി മുമ്പോട്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ അവിടെ ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിൽക്കുന്നു ഒരു കപ്പിൾ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്നു താൻ അദ്ദേഹം അവരോട് യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞോട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരോട് അവർക്ക് വേണ്ടി സുവിശേഷം അവരോട് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ചലനമുണ്ടാക്കി അവരത് കേട്ടു അവരങ്ങ് പോയി ഉടനെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കെനത് കോപ്പിലാണ് തൻ്റെ മാഗസിനിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അത് കേട്ട ശേഷം തകർന്ന ഒരു ഹൃദയത്തോടു കൂടി ഈ കെനത് കോപ്പിലാൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാനിടയായി തീർന്നു അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതൊരു ഒരു പാസ്റ്ററായിരുന്നു പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി മദ്യപാനിയായി തൻ്റെ കാലുകൾ ഉറയ്ക്കാതെ ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിൽക്കുന്നൊരു പാസ്റ്റർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ പിന്മാറിപ്പോയി തൻ മദ്യത്തിനായി മദ്യത്തിന് അടിമയായി പോയി നിരാശനായി പോയി ഭിത്തിയിൽ ചാരി നിന്ന് താനിത് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു തൻ്റെ കാലുകൾ ഉറയ്ക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ആ മദ്യത്തിൻ്റെ ലഹരിയിലാണ് നിന്നതെങ്കിലും താൻ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു സമർപ്പിക്കുവാനിടയായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നീട്ടുന്ന കരം ഇതൊക്കെ അനേക ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരുമെന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് നിത്യ സ്നേഹം കണ്ടത്രേ ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ you i will come again and receive you to myself that where i am there you may be also ningalude hrudayam kalangi pogareda ee pandemic ilum ee corona virus inde ee situation ilum devathinte aathmaav parayunu ningalude hrudayam kalangi pogareda adu devathinte valiya vaagdathamana palai neemathil ninnu yan vaichu nithya sneham kondu devam ninne snehichirikkunu pudhiya neemathil karthava yesu christ parayunu ningalude hrudayam kalangi 
പോകരുത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവർ ലോകത്തിൽ ചപ്പെന്നും ചവറെന്നും എണ്ണപ്പെട്ടവർ പാരമ്പര്യം പറയാനില്ലാത്തവർ പാണ്ഡിത്യം പറയുവാനില്ലാത്തവർ ഓ ധനത്തിൻ്റെ പെരുമ പറയുവാനില്ലാത്തവർ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു മാൻഷൻ ദൈവം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാസസ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ അത് ദൈവീക സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഹലലുയ അതൊക്കെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ സ്വർണ്ണ തെരുവീതികൾ അലലുയ മുത്തുകൾ ആ രത്നങ്ങൾ അതുപോലെ മണവാട്ടിക്കു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കാം സമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കാം എങ്കിലും ക്രിസ്തേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ചപ്പെന്നും ചവർന്നും എണ്ണുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമക്കളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഓർക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോയിരിക്കുന്നു അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വാഗ്ദത്വമാണ് അത് നമ്മുടെ എറ്റേണിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു യാത്രയിലാണ് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് കുറവുകൾ സംഭവിക്കാം കുറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ചലഞ്ചസുകളുണ്ട് ഓപ്പോസിഷനുകളുണ്ട് ജോലിയിലും മറ്റ് ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിലും എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും സ്പിരിച്വലായിട്ടും ഒക്കെ നാം ഡെയിലി അനേക ചലഞ്ചുകളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിത്യമായിട്ടുള്ള വാസസ്ഥലം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനന്തർ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോമിസ് ഇങ്ങനെയാണ് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം യഹോവയായ ദൈവം സൂര്യനും പരിചയമാകുന്നു യഹോവ കൃപയും മഹത്വവും നൽകുന്നു നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ നന്മ ഒരു നന്മയും മുടക്കത്തില്ല ഈ വാഗ്ദത്തിൻ്റെ മേൽ നമുക്ക് കൈവച്ച് നമുക്ക് ഹലരി ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഫോർ ദ ലോഡ് ഗോഡ് ഈസ് എ സൺ ആൻഡ് ഷീൽഡ് ദ ലോഡ് വിൽ ഗീവ് ഗ്രേസ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി നോ ഗുഡ് തിങ് വിൽ ഹി വിത്ത് ഹോൾഡ് ഫ്രം ദോസ് ഹു വാക്ക് അപ് റൈറ്റ്ലി എയ്റ്റി ഫോർ സാംസ് എയ്റ്റി ഫോർ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ഹലുലിയ നമുക്കറിയാം കോർഹുപുത്രന്മാരുടെ എം ഒരു എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനമാണ് വായിച്ചത് യഹോവയായ ദൈവം സൂര്യനും പരിചയമാകും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വെട്ടം വേണം നമുക്ക് ഹലുലിയ ഈ പ്രകാശം വേണം എന്നാൽ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ആ ഹലുലി നമുക്ക് ദൈവം പ്രകാശം തരുന്നു ഇരുള് നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ അന്ധകാരം നിറഞ്ഞൊരു ലോകത്തിൽ അത്ഭുത പ്രകാശമായി നീതി സൂര്യൻ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ പ്രകാശത്തിങ്കൽ അവനെ തണലിങ്കൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് വേണ്ട നന്മകൾ ദൈവം തരും നമുക്ക് പരിചയമാണ് പിശാജ് നമ്മളോട് എതിർത്തു വരുമ്പോൾ ശത്രുവിന്റെ തീയമ്പുകളെ കെടുക്കുവാൻ തക്കതായ പരിചയ വിശ്വാസമാകുന്ന പരിചയ നമ്മുടെ കർത്താവിൽ നമുക്കുള്ളതോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ആമേൻ അതുപോലെ ദൈവം പറയുന്നു നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു നന്മയും മുടക്കത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ നന്മ പ്രാപിക്കണമോ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമോ വിടുതൽ പ്രാപിക്കണമോ നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വസതയോടെ ജീവിക്കണം നാം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നേരോടെ നടക്കണം നേരോടെ നടന്നാൽ വിശ്വസതയോടെ നടന്നാൽ ഒരു നന്മയും നമുക്ക് മുടക്കത്തില്ല നാം കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ നന്മയും കരുണയും ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും നമ്മളെ പിന്തുടരും നാം അത് തേടിപ്പോകേണ്ടത് ആവശ്യമില്ല തമിഴിൽ പറയുന്ന പോലെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വസതിയെ തേടി ഓടുകയാണ് ലോകമനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പോകും അല്ലെ വസതിയെ തേടി ഓടാതെ അത് തൊടുവാനം വസതികൾ നിറവ് തരുവതില്ലേ വാനത്തെ ആവരും തൊടുവതില്ലേ വസതിയെ തേടി ഓടാതെ അത് തൊടുവാനം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഹലരിയ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും വരുവാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് പണമയക്കം അതല്ലേ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പണമയക്കം എല്ലാവിധ തീമയികളിൻ തുടക്കം അല്ലല്ല ദിവ്യാഗ്രഹം എന്നാൽ ഓർക്കുക മറിച്ച് ക്രിസ്തുവേശിവരുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ 
ഒരു വേഴാമ്പൽ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നന്മയും ദൈവം മുടക്കത്തില്ല നിൻ്റെ ജീവിതത്തിനും നിൻ്റെ ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടുന്നത് ദൈവം കരുതിയിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം വരുക പണമയക്കം എല്ലാവിധ തീമയകളും തുടക്കം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഇന്ന് കാണുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും സകല പ്രതിസന്ധികളുടെയും സകല ഭരണകർത്താക്കളുടെയും മറ്റു നേതാക്കന്മാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പണമയക്കം അലുരിയ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും സുവിശേഷം പറയുന്നതിൽ പോലും ദുഷ്ടനായവനെ ഒളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തെ സേവിച്ച് ഈ സത്യവചനം മറ്റുള്ളവർ അറിയണം ഈ സ്നേഹത്തിങ്കിലേക്ക് കർത്താവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തു പോയാൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഒരു നന്മയും മുടക്കത്തില്ല എന്ന് ഹലുരിയ വചനം പറയുന്നു ആ തിരിച്ച് ആ പ്രോമിസിൻ്റെ താഴെ കോർഹോത്രന്മാർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവേ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ ജീവിതത്തിൽ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന നല്ല ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ജോലി കിട്ടുന്നതല്ല ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ ആര് യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നോ അവരത്രേ ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ ചില വ്യക്തികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പിന്നത്തെ ഏതിൽ അവർ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും സുവിശേഷ താല്പര്യരായിട്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവായി പോകുന്ന ജീവിതങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തും കാരണം സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ പ്രതിഫലം വലുതാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ പ്രതിഫലം വലുതാണ് അവരങ്ങനെയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ യാത്ര നയിക്കുമ്പോൾ അവരെ നോക്കി മനുഷ്യർ ഹലുരിയ പലതും പറയും അവരെ നോക്കി അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്നും അവരെ കൊത്തും ഹലുരിയ അവരെ കളിയാക്കും എന്നാൽ ഹലലുയ അവർക്കൊരു പ്രത്യാശ ദൈവം അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണാത്മാവോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ എത്ര പേര് റെഡിയാണ് ഹലുരിയ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം ഒരു ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ലോകം ഉപേക്ഷിക്കും ലോകരുപേക്ഷിക്കും പെറ്റതള്ള പോലും മറക്കും എന്നാൽ അവർ മറന്നു കളഞ്ഞാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു ആത്മശക്തിയോടെ ഞാൻ ദൈവസന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാലലുയ ആ സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരണം അത് മാത്രമല്ല ഒരു നിത്യ സ്നേഹം ഒരു നിത്യ ജീവൻ ഹല നന്മ മുടക്കത്തില്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത്രേ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എനിക്ക് ബുദ്ധിയുപദേശം ത് ഞാനത് ക്രൂശിന്റെ മറവിൽ നിന്ന് ആറുളപ്പാട് ഞാൻ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവസനിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഏത് ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും ഹലരി ദൈവത്തിന് വിഷയമല്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ ദൈവാധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ദൈവസ്നേഹം കൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ ഹല നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം കർത്താവെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഹിതമുള്ളത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു ജീവൻ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നന്മ ദൈവം മുടക്കത്തില്ല അനുഗ്രഹം ദൈവം മുടക്കത്തില്ല കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ ജീവിച്ച് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ തണലിൽ വസിച്ച് നെഗറ്റീവുകൾ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കർത്താവിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ധൈര്യവും പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും തന്നിരിക്കുകയാൽ സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ വചനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എപ്പോഴും ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ നോട്ടം നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു റീ ഡെഡിക്കേഷൻ ഒരു റീ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യയിൽ ചെയ്യാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ളതെല്ലാം തീരും ഈ ലോകം ഇതിലെ പ്രതാപം എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോകും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്താൽ നാം എന്തേക്കും നിലനിൽക്കും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാ പല പലപ്പോഴും പിശാചി നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ലോകം പറയുന്നത് പോലെയല്ല പിശാചി പറയുന്ന പോലെയല്ല നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ